Спасибо. Ladies and gentlemen, dear Alexander Buskalin, thank you very much for having uh, made possible again to uh, be present in such an important conference. Уважаемые коллеги, я выполню роль переводчика, потому что Мара уже охрипла, они вместе с коллегой переводят целый день, и она попросила меня помочь. So I will be interpreter for you. То, что тут сказали спасибо Бузгали, но я переводить не буду. I have uh, somehow different appreciation of education of what has been said until now. Это очень важно, то, что было сказано по поводу образования, его роли до настоящего времени. Because uh, I am a pupil of a student uh, of people like Karl Marx, uh, like uh, uh, Paulo Freire, like Ivan Illich. Leo, in a certain sense, ребенок и ученик, и среди учителей и Marx, и Freud, и другие известные имена. You remember Marx said that. Uh, Philosophy is not uh, uh, anymore uh, the discipline which tries to understand the world, but who will change it. Leo напоминает знаменитый тезис Афербахе Маркса о том, что проблема не в том, чтобы философы различным образом объясняли мир, задача состоит в том, чтобы изменить его. Famous educator Ivan Illich. And Paulo Freire, which whom I knew personally for a long time, uh, uh, spoke that it's an urgent need to proceed to de-schooling of society, to take away schools from society. Leo цитирует учителя, которого зовут Иван, family name Иван? Ильич. Ильич. Иван Ильич, который сказал, что задача состоит в том, чтобы школу вывести из вот вредного влияния общества. And Paulo Freire says uh, the most important thing for a Brazilian peasant is to go step by step from his own culture and not take as a reference point the universities and the high schools. И задача Паулу Фрейди. Фрейди. Педагоги of the oppressed. Паулу Фрейди это бразильский, португальский, знаменитый общественный деятель. Видите, я уже настолько устал, что путаю такие простые вещи. Подчеркнул примерно ту же задачу, говоря о том, что это касается всех сфер образования, которые должны быть освобождены от пута отчуждения. And another friend of mine, uh, who was very much in the newspapers these days, Evo Morales, ex-president from Bolivia, once said, uh, I learned more in the struggle of the co coca peasants than in any university. И друг Лео Габриэля Ио Моралес, я в данном случае тоже задумался, а кто это такой, говорит, нет, это все-таки президент Боливии, мне даже не хочется говорить бывший президент Боливии, сказал, что борьба крестьян и университеты это два звена одной цепи, и борьба крестьян дает иногда больше уроков, чем университет. But to get from this general view to the ground level, I choose a subject matter to apply all these thoughts in one of the most important phenomena which exists today and in the near future. И вот эти все интенции, все посылы надо интегрировать, надо найти их общее основание, основание, которое есть сегодня и которое будет завтра. Migration. Um, in the north and I think also in the east, uh, the my phenomenon of migration is considered mainly as an issue of public security. Возьмем вот такой вопрос, как миграция, общий для севера и для востока. И обычно на эту проблему смотрят только под одним узким углом зрения, с точки зрения безопасности, общественной безопасности. I know because I have spoken to the campaign manager of Donald Trump in 
one opportunity, I made an interview with him, that for Trump, the biggest enemies are the migrants coming from Latin America, Central America, and Mexico. Leo беседовал с одним из лидеров избирательной кампании Трампа. Я даже не знаю, с кем он только не беседовал. Но он действительно всемирно известный человек. I just mentioned that you are known everywhere for everybody. И этот деятель сказал, что Трамп построил свою кампанию очень прагматично на страхе перед эмигрантами из Латинской Америки, особенно Мексики. И вот на этой теме он, собственно, развернул все свои идеи. This will decide probably the migrant issue the next uh, American elections for that. И вопрос мигрантов, скорее всего, будет решающим на следующих президентских выборах США. And all these people, and I can quote to you our Austrian Chancellor, who is so proud that he, he managed to block the route of the Balkans for migrants, is also one of these kind of people. Но, к сожалению, в Австрии канцлер тоже такая же фигура, которая все время сказать, спекулирует на том, что он остановил поток мигрантов с Балкана. But if we take into consideration what Marx, Evo Morales, uh, Paulo Freire and all that see, we have to ask us the question, what can we learn from this process of migrants? А давайте теперь посмотрим, как соединить вот эти великие тезисы Маркса, uh, лидеров латиноамериканского движения, президента Боливии и так далее, с одной стороны, и те проблемы мигрантов, которые становятся ключевыми для современного мира. And we first, before the migrants, who also should learn, but uh, we have to learn from the phenomenon of migration that our world vision has been wrong up to, until now. И вопрос миграции – это вопрос, который заставляет нас всех выучить, что мы подру... неправильно смотрели на мир до настоящего времени. We are talking about our own smaller or bigger countries, smaller or bigger regions, uh, without taking in consideration what every child already knows that this world is a global world, and that should change our methods of teaching. Мы по-прежнему смотрим на мир, исходя из э, того, что мы живем в определенной стране или даже в определенном районе. И мы не хотим смотреть на мир, как э, на мир глобальный, хотя, в принципе, это знает каждый ребенок. Throughout the last 20 years in Austria, we have developed a methodology uh, called global learning. И в течение последних многих, уже последних лет в Австрии развивается целая образовательная программа, широкая программа, которая называется глобальная, учиться глобально, глобальности, наверное. И это для детей от 6 до 10 лет. A, a book called Migration and World Citizenship. Для тех, кто постарше, новый учебник Миграция и мировое гражданство. That means that before being Austrians, Mexicans, Russians and so on, we are citizens of the world and no matter whether they flow from South East West, uh, the migrants, they are our neighbors. И суть этого образования состоит в том, что мы должны сказать, мы прежде всего граждане мира, а во вторую очередь мы граждане Австрии, Мексики или любой другой страны, и тот, кто приехал из любого конца мира, это наш сосед по очень маленькой планете Земля. Only if we are conscious about this, We can counteract the racist and fascist currents which are emerging in Europe and in the United States. 
И только на этом основании мы можем дать отпор российским и фашистским тенденциям, которые растут и быстро растут и в Западной Европе, в Европе в целом, и в Соединенных Штатах Америки. Co-founders of the World Social Forum, and since our next World Social Forum is uh, going to take place in Mexico, for which I invite all of you to come in October 2020. Leo Gabriel is one of the founders of the World Social Forum. И следующий форум будет в октябре 2020 года в Мексике. Лео нас всех приглашает туда прилететь. Сейчас я поплыл с переводом. Ну, извините, Эвелинч, что это? Я не что это здесь сам Лавина. 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 Значит, ну вот такая лавина мигрантов, значит, и это главная проблема. And uh, we made a big meeting of all the migrant organizations of the world. To prepare this next World Social Forum. И для подготовки Всемирного социального форума Лео и его друзья организовали огромную встречу мигрантов из разных уголков мира. And thanks to a positive change on the governmental level in Mexico, we are already implementing it. Mexico now has a sort of a left liberal government. Uh, led by Andres Manuel López Obrador. Новый президент Мексики такой левый социальный либерал, поэтому Мексика это хорошая площадка для того, чтобы попытаться обсудить эти проблемы, и для Мексики это огромный важности вопрос. And they came up with the idea, the migrants themselves, that in order for them to become a political force, and not only remain as victims of history, but be a driving force in social and history of the world and the different societies, it is necessary uh, to build mobile schools for migrants where there can be an interaction between the migrants and the people who live in the country where they are migrating to. И для того, чтобы решать эти проблемы, один из шагов – это совместные школы, причем их могут организовывать мигранты, где будут вместе учиться те, кто является мигрантами, те, кто является, ну, скажем так, основными гражданами этого города, страны или региона. So it's at the same time an educational tool and a political tool to be able uh, to uh, organize the new, you can say, class struggle, because nowadays most of the struggle is not anymore between the workers uh, and the bourgeoisie, but it is between those who try to survive in another country against the will of a considerable majority of the people who are living there. И здесь возникает новый фронт классовой борьбы. Это уже не борьба наемных рабочих и буржуазии, но это борьба тех, кто приезжает в страны и выполняет тяжелую грязную работу, занимая места внизу социальной пирамиды, и тем большинством граждан, которые к ним относятся, мягко говоря, не позитивно. And there is a going a call. You will certainly hear from it very soon to all municipalities of the world to inscribe themselves in Spanish it is called uh, Ciudades Santuarias uh, it's difficult to translate uh, open municipalities uh, uh, who are accepting and facilitating in a, a common way 
uh, with the acceptance of the population, the migrants not only to be helped in form of uh, food and shelter, but also in their spiritual needs, in their intellectual needs, in their educational needs. И дальше Лео говорит о, о том, что есть призыв, мировой призыв к муниципалитетам создать открытые площадки, пространства, где мигранты будут включены в управление сказать, городами, регионами и будут совместно решать вопросы не только как им предоставить немножко еды и жилья, как собакам бездомным, а как их включить в образование, культуру, общественную жизнь и так далее. I want to stop here, but by telling you that I have also, besides uh, everything else, I am a filmmaker and I have a short piece of six, seven minutes television piece if you are interested about the situation of migrants in Mexico, uh, if there is some time and you wish it. We have everything prepared. Thank you. Ну, Лео, помимо всего прочего, еще журналист, создатель фильмов. И я добавлю, человек, который только что приехал из Сирии, выполняя роль одного из очень известных международных миротворцев в переговорах. И он привез небольшой фильм о ситуации с мигрантами. Ну, наверное, давайте идем так. Я скажу две минуты в заключение вместо десятиминутного доклада, а мы посмотрим фильм Лео. So, Лео, I will have two minutes for my paper, but we will see your movie. Так, у нас получится включить видео? Да, пожалуйста, включите фильм. Они все собрались, что они могли носить, и идут по пути в сторону США. Тысячи людей из Центральной Америки. Это около 300,000 людей из Мексики, до Центральной Америки, которые хотят в Мексику. В данном случае речь идет о 300 тысячах иммигрантов из Гондураса, где максимально интенсивные насилия, которые двинулись на север. Here they are arriving, some of them, in Mexico where already Trump has built his wall and if it was not necessary, if it, it was necessary, put also a whole army to defend the big United States against the migrants. И в США даже армию использовали, чтобы остановить вот это движение мигрантов. It is a Guatemala who says it has become so impossible, difficult to cross the border that he would rather stay in Mexico and find a living there. Они пытаются двигаться в США, но пересечь границу охраняемой армии невозможно. Они остаются в Мексике, и мексиканцы пытаются помочь решить их проблему. Even the church churches are jammed with uh, migrants. And uh, according to what the Pope has said, uh, they are treated by all congregations very well. This woman has lost her brother, who was killed, a sister disappeared, and uh, she said that she was sure to be the next victim, that's why she took a leave. Но в данном случае мигрантов пытаются поддерживать общественные организации, практически все конфессии в какой-то степени пытаются им помогать. Интервью женщина, она говорит, что мы, конечно, здесь плохих злоев, но мы уехали из страны, где моего брата убили, сестру изнасиловали, здесь мы, по крайней мере, живем. The bishop introduces us to a famous man, Padre Solalinde, a Catholic priest who was named as uh, one of the last uh, six people to win the Nobel Prize. Last year probably he will get one of the next years. He is the emblematic figure for all the migrants and uh, a motor, an educator of the things we have uh, talked about. Ну, в данном случае вы видели э, епископа одного из высших иерархов церкви, 
которые вот работают вместе с мигрантами и, ну, если можно сказать, рядовых священников, в том числе человека, который, скорее всего, станет лауреатом Нобелевской премии мира в ближайшие годы, э, который всю жизнь отдал вот проблемам людей, которые в этих адских условиях находятся. This Guatemalan woman says, the indigenous woman says that uh, uh, it's a big difference between the people who are very uh, hospitality uh, and the authorities who are taking away, like stealing migrants to put them on buses in order to uh, get them back by the orders of whom? of the United States of America. Uh, in Zantelorico, which is uh, famous because there uh, was a, a big student massacre in 1968, uh, took place the World Social Forum of Migration. The uh, messenger of the call here uh, is um, for migration. He says, look at me, I'm getting old. And we need people from other countries uh, in order to become a little bit more healthy and live a little longer. Uh, that's one side of the problem. So why shouldn't we accept them? But there are other experiences like this one. It's the only survivor of the massacre of 72 migrants and uh, who was the last in the queue where uh, women have been uh, not only beaten up, but taken away their arms and legs till they were assassinated. Дальше Лео рассказывает про ужасы, которые творятся с этими людьми. Это интервью с ними, и это и священники про это рассказывают, и участники этих событий. Десятки людей убивают, избивают, выкидывают, обращаются как в лагерях концентрационных, как я от себя уже добавил. Finally, uh, a big delegation, big uh, amount of uh, people came to Mexico City uh, during the World Social Forum, received by the indigenous priests who do here a so-called limpieza, a cleaning ceremony. And here there is a contradiction coming up between Padre Solalinde and this guy who wants absolutely them to go uh, to the border and to try in an impossible way to cross the border uh, to make uh, for the pleasure of Mr. Trump uh, who then always say, you see, uh, they are coming to invade us. So there are political uh, maneuvering also by the CIA taking place in, in India. Значит, очень важный аспект. Молодежь мигрантов говорит, мы имеем право на насилие, поскольку насилие постоянно применяют против нас. И он требует насильственно просто сказать, использовать силу молодых людей сказать, для того, чтобы вот эти массы, десятки тысяч, сотни тысяч людей, как ворвались в Соединенные Штаты и получили достойные условия жизни. А священники объясняют, что говорит, вы сыграете на руку Трампу, который все время объясняет, что вот эти как, деятели хотят завоевать Соединенные Штаты, и поэтому единственная наша надежда – это армия и беспощадная остановка тех, кто хочет захватить нашу страну. By number of half a million in six months. Thank you. Thank you very much. миллиона человек шесть месяцев вот в этой борьбе. Фильм сделан Лео Габриэлем. Спасибо, Лео. Thank you.